Assalamualaikum dan selamat malam Malam ni cikgu akan continue yang sejarah part 2 hari tu ah, Tingkatan 4 Ok untuk chapter 1 Ok ni pula bahagian kedua Iaitu sistem pentadbiran Ok keunggulan uh, apa ni kerajaan Melayu Melaka dulu adalah kerana sistem pentadbirannya Dan juga undang-undang Ok so sistem pentadbiran dia terbagi macam ni ah, Korang boleh refer buku teks korang Ah, sorry lah tulisan cikgu tak seberapa nak seni okay. So yang pertama adalah Sultan So yang paling atas Sultan Dia akan lantik bendahara Lepas tu uh, penghu, apa ni? penghulu bendahari Temenggung dengan Laks, uh, Laksamana uh, Dia terbagi ni, ni sambung eh Laksamana Sorry lah Temenggung ni ambil ruang sikit okay. So pertama Sultan dia akan lantik yang ke, uh, keempat-empat orang ni adalah digelar sebagai pembesar berempat okay. So Sultan dia adalah sebagai pemerintah uh, pentadbir negeri So dia akan lantik bendahara Apa tugasan bendahara dia adalah sebagai penasihat Sultan Ha, so dia akan nasihat Sultan apa yang patut Apa yang perlu Lepas tu dia akan monitor kerja-kerja tiga orang ni Yes So apa-apa uh, dia orang akan laporkan kepada bendahara Dan bendahara akan melaporkan kepada Sultan Okay uh, Ni adalah sebagai penasihat Sul uh, Sultan bendahara eh. Okay lepas tu penghulu bendahari Ingat je kalau korang lantik bendahari kat kelas tu Of course untuk apa? Duit Okay, so dia tugasan dia adalah untuk mengutip hasil percukaian. Okay, so hasil cukai itu aa, akan diberikan kepada Sultan dan Sultan buat apa? Untuk membeli senjata, untuk apa ni memperbesarkan lagi istana. Aa, dia akan gunakan untuk apa ni kemajuan aa, pentadbiran lah. Aa, so peng, aa, penghulu bendahari tugasan dia kutip duit. Tapi ada lagi uh, iaitu Shah Bandar. Shah Bandar tugasan dia adalah uh, untuk uh, mengurus cukai dekat uh, kawasan pelabuhan. Uh, tu Shah Bandar. Uh, lepas tu uh, Shah Bandar ni akan komunikasi uh, berkomunikasi bersama-sama dengan penghulu bendahari ni lah. Okay, lepas tu kita ada temenggung. Ingat je ada perkataan T ni safety. So temenggung tugasan dia adalah memastikan keselah matan. Ah uh, keselamatan uh, di darat dan juga di laut. Ah uh, dua-duanya dia conquer sekali. Uh, so uh, ni tugasan temenggung. Okey, temenggung uh, memastikan keselamatan lah semuanya aman apa semua tak ada pemberontakan ke apa. Ah uh, dia yang monitor semua. Okey, untuk uh, Laksmana pula dia akan sebagai panglima laut. Ah uh, panglima laut uh, dia akan monitor keadaan dekat laut pula. Uh, of course uh, sebab yalah uh, dia dah ber, apa ni ada sistem perdagangan so mestilah berlaku dekat kawasan laut perairan so yang bertugas adalah laksmana uh, so laksmana ni satu perkataan eh bukannya bercerai macam ni so ni temenggung ni terlebih ke sini okey so uh, ini adalah sistem pentadbiran dia so ingat yang keempat-empat ni empat orang ni dipanggil sebagai pembesar berempat uh, ada bendahara penghulu bendahari ingat bendahara nasihat sultan Sultan mentadbir negeri Lepas tu ada bendahari Penghulu bendahari tugasan dia adalah untuk kutip duit ha, Dan dia dibantu oleh Shah Bandar Lepas tu ada temenggung Temenggung ingat perkataan T ni Dia adalah safety ha, So apa ni Keselah matan Mengawal keselamatan okay, Lepas tu laksamana pula Laksamana tugasan dia adalah sebagai panglima Ingat dia perkataan ada L ni Panglima Panglima macam general lah ha, Untuk bahagian laut Okay Next. Ha, Macam ni nampak ke? Nampak je kan? Okay Ni pula adalah dari segi undang-undang Iaitu undang-undang bertulis Iaitu hukum kanun Melaka Hukum kanun Melaka terdiri daripada 44 pasal Okay so 44 pasal dia tu Yang pertama antaranya adalah jenayah So dari segi jenayah Sesiapa yang buat kesalahan Seperti membunuh seperti, uh, Tanpa arahan Sultan ya eh. Kalau Sultan arahkan yes Maksudnya dah bagi green light lah So kalau membunuh secara haram uh, Tak dibenarkan tanpa pengetahuan Sultan uh, Membunuh, merompak apa semua tu di, Terus akan dihukum bunuh Dulu-dulu uh, tak ada kompromi So semuanya hukum bunuh 
Okey, yang kedua pula uh, peranan sultan dan pembesar. Okey, peranan sultan dan pembesar semua orang kena wajib tahu sultan tugasan dia adalah untuk melantik siapa yang akan bertugas di bawah dia. Dia yang berkuasa untuk melantik siapa bendahara, siapa temenggung, siapa laksmana. Uh, dia yang jahat, uh, dia je yang ada kuasa. Uh, siapa nak uh, pembesar pun dia yang lantik. <coughs> Jadi Tak ada orang boleh mempertikaikan kalau dia dah cakap, okey kau jadi pendahara. Pendahara lah. Ha, so, tak ada macam, eh kenapa dia, kenapa dia. Tak boleh persoalkan sebab dah kuasa sultan. Okey, lepas tu yang ketiga pula adalah dari segi kekeluargaan. Ha, ni yang cikgu cakap dekat bahagian satu tu. Dari segi kekeluargaan, uh, dia ada undang-undang untuk perkahwinan. So, uh, syarat uh, dalam hukum kanun Melaka, uh, perkahwinan dia syarat dia kena ada empat orang saksi. Kalau tak cukup empat, dua pun cukup. Uh, so, uh, tengok dia dah mempraktikkan apa ni, uh, hukum syariah dekat situ. Okay, so dekat sini, uh, uh, lagi satu uh, syarat dia juga uh, hamba, apa ni, hamba abdi dengan wanita tak boleh jadi saksi. So macam sekarang lah kalau nak akad nikah lelaki yang jadi saksi Dan adalah uh, apa ni uh, uh, apa ni Bukan sembarangan lelaki Kena ayah dia, abang, uh, antara yang muhrim dia tu Okay lepas tu uh, ekonomi Dari segi ekonomi pula uh, Dia dah ikut ajaran Islam Iaitu tiada riba uh, Maksudnya kalau harga dia itu, itulah Tak ada bunga-bunga, tak ada uh, So can, apa ni tak boleh riba uh, lagi mesti melafazkan niat jual beli okey saya jual saya beli ah uh, tu syarat dia ah uh, so ini adalah hukum kanun melaka nampak tak tu sebab tu pentingnya undang-undang ah -undang. uh, dia dah lengkap even keluarga pun ada undang-undangnya okey next ah uh, undang-undang laut melaka uh, tadi semua dekat laut uh, apa ni dekat darat so yang ni adalah undang-undang laut so dekat undang-undang laut yang pertama adalah uh, peranan nakoda. Nakoda ni apa? Captain. So setiap kapal of course ada captain dia. Uh, macam kalau korang tengok Pirates Caribbean, uh, Jack Sparrow tu captain dia. Tapi tu tak boleh pakai. Sebab peranan nakoda dalam undang-undang laut Melaka dia mesti tahu tujuan dia belayar. Yes, dan dia mesti boleh apa ni? Memimpin lah. Uh, so dia pertama dia kena dia diber, ada hak hak untuk berniaga selama empat hari. Ha, dia kena apa ni ha, patuhlah hak dia tu lepas tu ha, kalau dia nak singgah mana-mana tempat dia kena bincang dan adakan mesyuarat dulu dengan ha, apa ni dia punya ha, ahli ahli kapal dia tu anak kapal ha, so tak boleh sembarangan okey hari ni nak pergi sini esok nak pergi sini tak ada semua dia orang dah plan lepas tu kalau ada perubahan kena bagi tahu ha, itu adalah peranan nakoda ha, ini undang-undang dia lah ha, peranan nakoda Lepas tu kalau apa-apa hmm, kena mesyuarat dulu. Okey, lepas tu kedua uh, apa ni? Peranan pelaya, pelayaran. Okey, semasa pelayaran tu dalam kapal tu tak boleh ada captain je. Of course kena ada jurumudi ataupun orang panggil mudim eh. Um, uh, malim sorry. Ha uh, malim. Yang malim ni dia akan menunjukkan arah uh, apa ni ombak tinggi ke macam mana apa semua dia akan bagi tahu. Kalau dia tak bagi tahu dan menyebabkan bahayanya anak apa ni? Bah, apa ni anak kapal menjadi bahaya, uh, nakoda pun jadi bahaya, dia boleh dihukum bunuh. Okey. So uh, apa-apa bunuh aje. Tak ada tak ada kompromi. Okey, next yang ketiga iaitu Jenayah Of course bila da dalam satu kapal Dah tengah-tengah laut Masing-masing ada pendapat masing-masing Tak bolehlah nak memberontak apa semua Kalau memberontak Kalau ada mencuri apa semua Terus pun sama dihukum Bunuh ha, Tu jenayah ha, Jangan ingat dekat tengah laut Kapal tak boleh buat jenayah Ada je Sebab yelah Dah tengah-tengah laut Okay lepas tu Percukaian Okay abaikan eh Spelling Ya Allah ha, Apa ni ha, Ejaan percukaian ai eh okey percukaian dari segi cukai of course orang yang men, apa ni uh, dekat laut uh, buat uh, yang pelayaran dekat laut ni akan dikenakan cukai okey so dari segi cukai siapa yang join sebagai penumpang dalam kapal tu dia akan dikenakan cukai lepas tu ada perjanjiannya boleh turun bila 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 uh, so kalau ada apa ni ada yang nak turun uh, 
tidak mengikut perjanjian So perjanjian orang biasanya iaitu 3, uh, 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari So kalau tak follow 3 bulan, 3, uh, 3 hari ni awak kena bayar cukai Cukai dia, uh, harga dia satu Ah, satu per sepuluh daripada penumpang tu ah, So tak boleh suka-suka hati lah Yalah diorang bergerak apa semua Lepas tu tiba-tiba nak patah balik nak balik Tak sampai lagi dua hari, tiga hari ber berlayar So diorang dah spend masa dekat situ Lepas tu diorang dulu guna kapal Ada yang kapal layar, ada yang kapal wap tu So ah, dah buang masa ah, Jadi sebab tu ada cukai dia ah, Ni antara undang-undang laut lah hmm, Lagi Haa ah. Itu sahaja Tak tahu apa lagi Okay So habislah Bab hmm, Apa ni Bab Satu Tingkatan empat ha, Lagi satu Yang last kali tu Peranan raja pembesar uh, Dengan Apa ni Sultan Pembesar dengan rakyat ha, Tu senang Pikir logik je Pembesar sebagai pem, Apa ni Pembesar Sultan sebagai pemerintah Lepas tu Pembesar sebagai uh, Apa Penasihat sultan Ataupun pentadbir negeri Eh pentadbir negeri Pentadbir daerah Lepas tu ada rakyat. Ha, rakyat tugasan dia kena follow Sultan. Ha, tu je. So, ha. lagi. Ha. <coughs> Itu je lah. Tak ada apa-apa lagi. Habis dah bab satu. So, yay. Okay, sebelum so cikgu uh, akhiri video ni. Cikgu nak, jangan lupa pre-order buku. Buku tiga tempat matematik latihan 15 Januari ni. Lepas tu online class untuk Januari telah pun ditutup. Dah full. So, uh, cikgu akan announce dalam WhatsApp status cikgu biasanya kalau cikgu dah tutup. So, pem akan dibuka nanti Februari lagi. Sebab um, itu pun tertak lup kepada kekosongan. Okay, so itu saja. Jangan lupa like and subscribe. Thank you. Bye.